Chào mừng các bạn đến với Jamaica Được bao bọc bởi biển Caribe và biển Thái Bình Dương Jamaica là một trong những quốc gia có nền văn hóa đặc sắc nhất ở vùng này Riêng đối với cá nhân lại người chân Bài hát Jamaica Farewell là bài hát luôn khiến lại người chân muốn được đến thăm vùng đất này Bởi trong đó nó mô tả vẻ đẹp cũng như những nét văn hóa đặc trưng nhất của đất nước Jamaica Khi đáp xuống thủ đô Kingston của Jamaica Đầu tiên các bạn sẽ được chào đón bởi những tấm biển Với dòng chữ Chào mừng các bạn đến với Jamaica Bên cạnh đó họ cũng trưng bày bức tượng của những người anh hùng trong lịch sử của đất nước Jamaica Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá quốc gia rất thú vị này ở vùng biển Caribe Rất tiếc thủ đô Kingston của Jamaica chưa phải là một điểm đến an toàn cho khách du lịch Nạn trộm cắp móc túi và các tệ nạn xã hội khác vẫn diễn ra thường xuyên ở đây Do vậy khi đến đây các bạn hãy sức phải cẩn thận Điều đầu tiên đưa vào mắt là cảnh tượng những người vô gia cư có rất nhiều trên các con phố ở thủ đô Kingston Và cũng có thể họ là những người say xin mắc vào cái tệ nạn xã hội và chọn cho mình một cách sống như vậy Ý một thành phố nào mà các bạn có thể thấy số lượng những người này nhiều như vậy như ở đây và bên cạnh đó còn có không ít người, chủ yếu là đàn ông, đi lang thang và miệng lầm bẩm một điều gì đó. Đây chắc hẳn là một phần tiêu cực trong cái bộ mặt rất là đa chiều của thủ đô Kingston của Jamaica. Và đặc biệt là những người ăn xin cũng có rất nhiều ở đây. Và khách du lịch là đối tượng xin sỏ sự yêu thích của họ. Thủ đô Kingston của Jamaica không hề có một chút nào là xa hoa hay lộng lẫy mà rất ồn ào, náo nhiệt, hỗn độn và nhộm nhọn. Nhà cửa và các công trình kiến trúc ở đây có phần rất là cũ kỹ. Nhiều căn nhà cũng đã xuống cấp và vấn đề vệ sinh ở trong thành phố có vẻ như cũng không được quan tâm cho lắm tại vì ở đây rác rưởi rất là nhiều, gặp ngụa ở khắp nơi. Ở đây hết tất cả các siêu thị, các cửa hàng đều có chủ là người Trung Quốc. Và có một điều rất đặc biệt ở các cửa hàng ở đây là chúng được rào chắn rất là kiên cố. Có thể là do vấn đề về an ninh nên họ phải làm như vậy. Khách hàng khi vào mua thì phải đứng bên ngoài và nói cho người bán hàng bên trong cái đồ vật mình cần. Sau đó họ sẽ đưa qua một cái cửa sổ nhỏ bằng sắt và cũng thanh toán qua đó. Kể cả trong các siêu thị thì việc mua bán cũng diễn ra tương tự như vậy. Tất cả các loại hàng hóa đều được đóng kín trong tủ và khách hàng phải đứng bên ngoài để xếp hàng. Và nếu đến lượt thì họ sẽ đặt hàng ở một cửa sổ sau đó chạy sang một cái cửa sổ khác để lấy hàng và thanh toán. Và nếu như vậy thì khả năng cao là họ không có sự lựa chọn, không được sờ nắn, không được thử hàng. Và họ phải biết chính xác ngay từ đầu là họ cần phải mua loại hàng hóa nào để nói cho người bán hàng biết. Khu trung tâm một thủ đô Kingston vẫn còn khá nhộm nhọn. Và mặc dù ai đó đã viết rằng là khu đầy là khu không có trộm cắp, tuy nhiên đó có khả năng chỉ là một cái điều ước. Bởi ở đây vẫn thỉnh thoảng xảy ra cướp giật và móc túi, đặc biệt là những người không cảnh giác hoặc những người mang nhiều đồ đắt tiền trong người. Và xung quanh đây vẫn là những cảnh rất là quen thuộc ở thủ đô Kingston. Đó là những người vô gia cư hoặc những người say xỉn, những người mắc các tệ nạn xã hội sống lang thang ở trên các con phố ở đây.
Đây là bến xe chính là nơi mà tất cả mọi người đến để bắt xe bus hoặc là xe taxi. Vào giờ tan tầm thì ở đây rất là đông và nhộn nhịp và những người đi làm về cần phải về nhà và những học sinh vừa tan trường. Và một trong những cách di chuyển trong thành phố ở thủ đô Kingston là bằng taxi. Taxi này sẽ đi chung với một số người khác và giá rất là rẻ. Mỗi lần đi, dù đến điểm nào trên thành phố thì các bạn cũng chỉ phải trả 150 đô la Jamaica. Ngoài ra ở thủ đô Kingston các bạn cũng có thể di chuyển bằng xe bus. Tuy nhiên xe bus di chuyển không có một cái lịch trình cố định và có khi phải đợi cả tiếng đồng hồ mới có một chuyến xe bus. Ở đây là cuộc sống thường ngày ở các bến xe ở thủ đô Kingston. Và người đàn ông kia đang làm nghề bắt khách cho các xe taxi. Mặc dù khu trung tâm ở thủ đô Kingston là một cái nơi khá nhộm nhọn và có phần không an toàn Tuy nhiên để cảm nhận được một cách chân thực chất cuộc sống của người dân Jamaica thì có lẽ đây là cái nơi phù hợp nhất Và cũng ngay tại khu trung tâm này là một khu chợ chính ở thủ đô Kingston Hai sàn ở đây rất là nhiều và đây cũng là một điều dễ hiểu tại vì Jamaica được bao bọc bốn bên đều là biển. Ngoài ra Jamaica có hoa quả và rau củ bốn mùa và chắc hẳn là Jamaica là một trong những nước có sự đa dạng và phong phú về hoa quả nhất mà lại ngay trên từng biết tới. Và có lẽ đây cũng là một khu chợ ồn ào ở Mỹ nhất bởi mỗi sạp hàng họ đều bật một cái loa giao hàng, giao các sản phẩm mà họ bán để gây sự chú ý. Và nếu không bật loa thì họ cầm micro, họ giao hàng trực tiếp như thế này. Và tất cả những thứ này tạo nên một không khí vô cùng ồn ào ở Mỹ và hỗn độn. Và khi đi trong cái khu chợ này thì các bạn có cảm giác là mình đang ở trong một cái dàn nhạc mà mỗi ca sĩ, mỗi người chơi một cái loại nhạc và hát một cái phách khác nhau. Có vẻ như cuộc sống của thủ đô Kingston của Jamaica chỉ tập trung vào những khu trung tâm. Chỉ cần đi ra khỏi khu trung tâm thôi là các bạn có thể thấy các con phố ở xung quanh đó rất là thưa thớt người, rất là vắng vẻ. Một trong những lý do theo mình nghĩ là các cửa hàng ở Jamaica họ đóng cửa khá là sớm. Và mỗi khu đều có một cái tròi giống doanh trại bộ đội và đây chính là đồn cảnh sát. Do là tỷ lệ tội phạm mà Jamaica cũng còn khá là cao. Do vậy, sự hiện diện của cảnh sát ở các khu phố này là một điều rất quan trọng để đảm bảo an ninh. Bên cạnh cái vẻ nhộm nhọn và ồn ào thì thủ đô Kingston của Jamaica còn có một bộ mặt hoàn toàn khác. Ở thủ đô Kingston còn có hẳn một khu phố nghệ thuật nơi các họa sĩ thỏa chí sáng tạo để vẽ lên những cái bức tranh rất là ấn tượng. Tuy nhiên motif chính ở đây vẫn là những cái nét đặc trưng nhất trong văn hóa của Jamaica cũng như là những niềm tự hào của đất nước Jamaica. 
Ví dụ trong cái bức tranh này chúng ta có thể thấy là một chai bia tên là Red Stripe là loại bia rất nổi tiếng và rất là yêu thích của Jamaica. Bên cạnh đó là những vận động viên điền kinh. Vì chúng ta biết là Jamaica là đất nước nơi sản sinh ra những vận động viên điền kinh xuất sắc nhất thế giới. Và cái khu phố nghệ thuật này không chỉ là một cái nơi rất hấp dẫn đối với khách du lịch mà còn là một cái sân khấu biểu diễn của những ca sĩ, của những vũ công. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức một điệu nhảy rất là nóng bỏng và sôi nổi của các bạn trẻ Jamaica. Và khu phố nghệ thuật này vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Và hàng ngày các nghệ sĩ vẫn thỏa sức tạo nên các tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng của mình trên các bức tường ở Kingston. Jamaica cũng có những cái loại quả rất giống với Việt Nam Ví dụ như quả vú sữa này Và mít Quả mít kia rất là to Kia quả mít rất là to 
và đương nhiên mình không thể bỏ qua cơ hội này để để thử cái những cái quả này đâu lắm được ăn nhất là quả vú sữa này các bạn thấy là mình mua <cười> hầu như là gần hết một nửa của cái vú sữa mà có mặt ở đây Ngoài ra ở Jamaica còn có một loại roi quả rất là to và mọng, ăn cực kỳ ngon và ngọt. Hồng xiêm cũng rất nhiều và phong phú và có một điều đặc biệt hơn nữa là tất cả các loại hoa quả này để được trồng ngay tại Jamaica, có xuất xứ từ Jamaica. Và các loại hoa quả khác, ví dụ như quả cóc hay quả mít cũng rất nhiều tràn lan ở đây. Chắc chắn các bạn cũng đã từng nhìn thấy những người đội một chiếc mũ rất là sặc sỡ và có một kiểu tóc bẹn thừng rất là đặc trưng của người châu Phi này, như anh bán hàng ở đây. Đây là những người thuộc giáo phái Rastafari. Rastafari không chỉ là một giáo phái, mà có thể coi đó là một phong cách sống hoặc một phong trào văn hóa. Những người theo trường phái Rastafari phản đối sự đàn áp cũng như nạn phân biệt đối xử đối với những người da màu. Tổ tiên của họ là những người châu Phi được mang đến châu Mỹ để làm nô lệ. Do vậy, những người này luôn mong muốn được quay trở về với nguồn cội của mình ở châu Phi, mà cụ thể là đất nước Ethiopia. Sở dĩ đại đa số những người Rastafari này đều có một cái kiểu tóc bện thừng, vì họ quan niệm rằng kiểu tóc đó giống như một cái bầm sư tử, và sư tử là một con vật được kính nể bởi tất cả các loài động vật khác. Ngoài ra, họ cũng quan niệm rằng tóc là thứ không bao giờ được trải, do vậy họ không bao giờ trải đầu hoặc cạo đầu. Ở thủ đô Kingston có một ngôi làng ở trên núi cao, nơi đây là cái nơi sống rất là biệt lập của một cộng đồng người Rastafari và hôm nay chúng ta sẽ đến đây thăm một chút. Đây có vẻ là cái chân dung của vị vua được treo ở ngôi nhà đầu tiên. À đây có rất nhiều ảnh của vua và có bậc bệ thờ nữa. Đây là cũng là một cái nơi thờ nữa à, Đây là một nơi ngồi rất là đẹp Và từ đây các bạn có thể phóng tầm mắt xuống dưới kia thung lũng Núi non hùng vĩ Và một điểm nổi bật nữa trong văn hóa của người Rastafari là hút và chú này chú đang tìm những cái phần còn lại ở trong cái đống này để lấy ra để hút đây là cái cây đó cây này cây này đã sấy khô rồi bây giờ họ tìm cái phần mà có thể hút được để mang ra hút A mission and to the time what we're going to come where fallers from heavens he told the devil mm -hmm. people they rule the earth if he doesn't know mm -hmm. governments of every country mm -hmm. have to dip have to bow to them system and work with the devil mm -hmm. bible also speak of government telling about their evil they're not ready mm -hmm. they're not right they're with the people mm -hmm. To guide them and show them the right way to worship God, mm -hmm. one God. But the time will come where it's one God and his Isaiah Selassie. Mm -hmm. The same Isaiah. people them that kicked out from heaven, they are practicing to kill off all of us. Ah, so okay. You all of us now, kill, kill all the people them. Mm -hmm. Even first night I was watching a show mm -hmm. where they want to kill all the blacks. So, you see, mm -hmm. they have all show. So Long he's time. actually saying that the vaccine, we don't take the vaccine. Mm -hmm. We here as Rasta, we don't take it because that's actually to, to lessen the population. Mm -hmm. And it's actually not good for men also. Okay. So, so we just, they're here, 
planting the food when the time comes because the food shortages and all these things. I don't know if you know of that. So up in the mountain, I have parts of the mountain we farm up our mm. farm mm -hmm. and all down there. So mm -hmm. we have food planting. Mm -hmm. What is the meaning of the of the uh, dreadlocks? What is the meaning Man, of that? In, in such time, God said to Israel, that to Moses, said, don't let the children of Israel mm. cut their hair. Mm. It's because hair is what natural thing what God creates you and it grows. So, mm -hmm. yeah. Ah, I see. Ah, yeah, it's something natural. Mm. <laughs> And it gives you such vibes, you know, relax your mind mm -hmm. from certain stress mm -hmm. problems and mm -hmm. give you more insight of things. Meaning, mm -hmm. if you are concentrating on to do some things, your mind set on it, mm -hmm. or your mind click on, you know, meaning ready. Mm -hmm. You know, to, to act mm -hmm. and thing, you know, give you such confidence, you know, mm -hmm. in you. Especially uh, these verbs, as I say, combination of herbs. Combination of herbs. Right. Mm -hmm. Yeah, that's why the mash too also, because mm -hmm. it's not really mash off, you know. Mm -hmm. It's bud, if you notice, I'm mm -hmm. picking out the bud part, mm -hmm. the difference. Mm -hmm. <laughs> Cho nên là cái bếp mà họ nấu nướng ở đây, đây. Có cái bên cạnh có thể nói là một cái phòng mà họ để phơi các loại quả, à, cỏ, các loại cây cỏ. Xong rồi sau đó thì họ sẽ um, dã nhỏ ra. Rồi uh, như chúng ta vừa theo dõi thì là chú kia ấy, chú ấy sẽ lọc ra để lọc ra những cái, um, mà các, bạn, các bạn biết là cái gì ở đấy, để hút. Để những, những người Rasta sống trong những căn hộ kiểu này, những cái nhà kiểu này Giữa rừng núi, giữa thiên nhiên Họ cũng trồng trọt, tự trồng trọt rất nhiều loại lương thực, thực phẩm Rau quả nọ kia và đặc biệt đây có một loại cây là một phần rất là quan trọng trong cái văn hóa của người Rasta đó là cái cây cần sa và đây họ trồng cái loại cây này một cách thoải mái và không hề có một cái hạn chế nào và đây là những luống cây nhỏ của những gia đình mỗi gia đình có thể tự trồng cho mình một cái khoảng đất như thế này còn ở dưới thung lũng kia là một cái vườn rất là lớn của cả cộng đồng và để được vào thăm thì nhiều khi bạn phải cần được sự cho phép của trưởng làng. 
Ở Jamaica, việc sở hữu một số lượng nhỏ cái loại chất này khoảng dưới 56 gram thì vẫn được coi là hợp pháp. Và Jamaica cũng là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa việc sử dụng chất này vì các mục đích của tôn giáo.